la idea de cambiar la constitución en Chile no parte el 18 de octubre de 2019. Durante 30 años, en cada encuesta que se hacía una mayoría consistente de chilenos, quería una nueva constitución democrática que reemplazara la constitución que había dejado la dictadura. No es que de pronto por un grupo violento eso se haya puesto no, en discusión, no, no, sino que era una discusión que siempre estuvo que en el país. los 30 años estuvieron reprimidos los chilenos bajo un, un régimen que no era el que querían? Cuando lo reformaron, cuando ha habido líderes presidentes socialistas que firmaron esas reformas y que hicieron suya esa constitución. Solamente, y lo dijo el presidente Lago, solamente se pudo reformar en la medida en que la derecha lo permitió. Había bueno, pues, amarres, había senadores designados, hombre, había un sistema ¿Cuántos años gobernó, ha gobernado la derecha en Chile en los últimos 40 y cuántos la izquierda? Y, y, ¿Cuántos? Es, es como si la izquierda no hubiera gobernado nunca en Chile en los últimos 40 años. La izquierda ha gobernado en Chile pero mucho más que la derecha. Sin la posibilidad claro, de hacer una reforma pero mira, constitucional. Eso es muy importante lo que has dicho, mira, porque las constituciones son de todos. Uh -huh. Las constituciones nunca pueden ser de parte. Y, y el gran error... Es el problema que tenemos en Chile. El gran error... No es de todos. En todos. El gran error... Bueno, el gran error... Sí, porque se ha ido reformando. Y el gran error de este proceso, creo, de los últimos meses, es que hubo una mitad que intentó imponer su visión del mundo, sesgada, pero su visión, da igual, no la vamos a calificar. Podríamos entrar luego en contenido ideológico del proyecto. Su visión sobre la otra mitad. Era una constitución de parte. Por tanto, una constitución condenada, muerta. Era imposible prosperar. Porque...